e, kwa mambo ya jumla jumla sana ambapo mimi nimepata pata message pia e, tulipata taarifa za, za, za maneno e, ya, 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 ya aliyekuwa meya wa ubungo bwana Boris Fazi Jacob kule pata maneno lakini tumewaelekeza viongozi wa kule chini wafanyie kazi e, mwanzoni ali tulipata taarifa ya barua aliyoandikiwa kafukuzwa wanachama lakini baadaye nikaona barua ambayo aliandikwa katibu mkuu wa Chadema kimwelekea kimtaka mkurugenzi abadilishe barua nadhani mkurugenzi atakuwa alimjibu lakini nikaona pia matamko mbalimbali na matambo na majigambo yaliyokuwa mea huyo akizungumza jana mara mwisho nadhani ali, ali, niliona tena kwenye, kwenye mitandao akizungumza na ametoa tuhuma nyingi sana kwa mimi niseme mambo matatu yafuata jambo la kwanza eh nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria na kama unaona kwamba hukutendewa haki ukitumia ubabe huwezi kupata hiyo haki nilishauri kistaarabu sana kwamba kama yeye Boniface Jacob anaona kwamba hakutendewa haki anachoweza kufanya ni kuandika barua kwa waziri mpaka sasa hatuna taarifa kama ameandika barua ya kuomba mapitio hicho ambacho anakinalamikia lakini jambo la pili ni kwenda mahakamani kwa sababu sisi tuwezi kuomba katiba za Chadema mwaka huu kuna 2026, 2010, 2016, 2019 hata kama una katiba 2020 sisi hatuna mamlaka kuomba na kuanza kuzipitia hatuna mamlaka hayo. Hayo mambo yapo kwa msajili wa vyama vya siasa e, na, na hakimu anaweza kaomba. Au akituambia kwamba barua imefojiwa sisi hatujui lakini tuna vyombo lakini akiweka mezani mara mwiko kwa maandishi tutaomba watu wa, wa wenzetu wa polisi pale kupitia watalamu wao wapitie e, foja ni document na kwaje na wana sheria yao ile ya, ya, ya kuifanya kazi alafu watapata majibu kwa maandishi. E, jambo la pili baada ya kutoa tuhuma jana. Sasa mimi mkurugenzi yule wa 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 wa, 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 wa bungo na mfahamu. Mkurugenzi yule ni miongoni mwa wakurugenzi ambao ni wazoefu. E, yule ndani ni awamu ya pili katika uongozi wake. Na ameenda pale ubungo amebadilisha vitu vingi sana. Na kwa kweli sisi kama tamisemi na mimi kama nimeenda halmashauri pale tena nilifanya ziara ubungo na Boris Fasija Kubwa na mwanzake akina Munyika hawakwepo wabunge wale nilimwona mheshimiwa Kubenetu ndo alipiga simu tena kaomba udhuru hata yeye akuja lakini aliomba udhuru lakini nilifanya ziara mimi ubungo haya mambo yote ambayo natoa tuhuma leo kwenye mitandao ya kijamii na kwamba na ushahidi mimi nilienda kwenye ziara ile waliishia madiwani na watumishi kumpongeza mkurugenzi na wakuu idara na na kwamba miradi inaenda sawa sawa na nikakagua miradi ya maendeleo katika eneo lile lakini hata kwenye ofisi katibu mkuu hapa hakuna maralamiko yoyote ambayo huyu e, aliyekuwa meya amewahi kuandika kimtumwa mkurugenzi sasa nimeshawa wagiza e, DC wa eneo lile e, na katibu tawala mkoa wa Dar kwamba haya mambo aliyesema aliyekuwa meya wa ubungo ni mambo mazito ni tuhuma za kijinai amesema mkurugenzi ni fisadi mkurugenzi ametoa msamaha e, wa, wa, wa miradi ambaye ni mapato ya serikali maneka amepoteza fedha za umma e, na kuna vitu vimefanyika hewa na kuna vikundi hewa kwa nimeesha mwagiza e, katibu tawala mkoa wa, wa Dar es Salaam watumie vyombo vyao e, bwana Boniface Jacob ahojiwe e, atusaidie na mimi nimhakikishie bwana Boni kwamba mimi sina hukumu vinaye binafsi e, najua ni mwanasiasa mwanzangu tumetofonda mtazamo tu wa siasa lakini sina hukumu kabisa ila akiweza kutusaidia kuonyesha kwamba kweli kuna wizi mkubwa kiasi kile ambacho ametaja kwenye TV na kwenye vyombo vya habari kwamba mkurugenzi yule ameiba tumhakishie mkurugenzi huyo atashughulikiwa mara moja akiweza kutudhibitishia kwamba kuna uvujaji mkubwa wa fedha za umma kwenye ya serikali ya umma ya tano hatuwezi kuentertain vitu vya namna hiyo kwa katika jambo hili wala hakuna siasa tena yeye alichofanya ametusaidia maelezo ya awali sasa nimeagiza vyombo kule vimuite na kumhoji apeleke ushahidi wa kutosha mambo yale kwa sababu tisi tumejamii kwa tunaenda kumaliza miaka mitano chini ya dr John Pombe Magufuli tukijiaminisha kwamba tumesimamia halmashauri vizuri hata kama kuna changamoto sio nyingi kwa kiasi hicho lakini juzi wameleta bajeti ya mkoa wa Dar wamekuja kupitisha kwenye kamati ya tamisemi hakuna mahali popote ambapo walitoa tuhuma walichosema ni kwamba mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao umetenga fedha nyingi kwenye vikundi na fedha zimebaki vijana hawajaenda kukopa labda kwa sababu hawana garantii lakini vijana hawajaenda kukopa zile fedha zipo zimebaki akina mama wanaona kwa ni waaminifu wamekopa fedha na wanaendelea kurejesha na mapungufu ndogo madogo ambayo walielekezwa na kamati ya bunge na bajeti ya timisemi imeshapita sasa kuibua leo tuma hizi nzito hizi zaweza kwa acho zikaendele hapo kwao niombe tukomba vyombo kule katika mkoa wa Dar es Salaam e, chini mheshimiwa e, mkoa mkoa mahiri kabisa mheshimiwa e, Makonda wasimamie e, na bwana kwa sababu amesema yana ushahidi atusaidie namna kwa hili la kwao ya kuwa ni harali sio harali waendelee kutatibu kwa kawaida lakini hili letuhuma 
Tunataka tumalize bunge hili vizuri tukiwa na shauri na, na taarifa nzuri za tamisemi. Sasa kama kuna mtu yeyote hata kama sio mkurugenzi tu atuambie kuna mkuu idara au kama ni huyo huduma za kijamii au ni nani amehusika sisi watuletee ushahidi tuta kama ni jambo ambalo lipo ndani ya uwezo wetu tutashukurika kama ni mamlaka nyingine itaendelea kufanya kazi lakini lengo ni kwamba sisi hatucheze na kodi wa Tanzania sisi tunahitaji madarasa tunahitaji matundu ya vyo, tunahitaji kompyuta tunahitaji miundo mbinu ya elimu iboreshwe maeneo mbalimbali tunataka tukamilisha miradi mbalimbali ya, 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 ya Tanzania watu wanataka maji watu wanataka umeme kwa kila senti ya serikali inayopatikana lazima aende kwenye sehemu sahihi ila kama kuna mtu ambaye amepata dhamana na akatajibu aka kupindisha jambo hilo hilo jambo tutabiri tulisimame sana kwa niombe tu kwamba vyombo kule Dar es Salaam vifanye kazi kwa utaratibu wao basi sisi tutasubiri ma, ma, maelezo ya nini kimefanyika na ukweli uliopo ili uweze kuchukua hatua za kimichezo burudani Habari za kisiasa He zote zinapatikana ndani Na stelingi wetu dari kaboma Stelingi wetu wa Aiko TV Stelingi wetu dari kaboma Na stelingi wetu wa Aiko TV what it to fight? Yeah, ah, I can't TV. I say my what it to fight? I can't TV. What it to fight? I go yeah, yeah, yeah. yeah. I can't TV. Na na mombe adu adani na timu mzima ya I can't TV mwenye zimungu au neshengia. Aoneshe fulsa, wapate vifaa bora, dani aweze ku wanawatendaji zaidi, Icon TV iwe blandi kubwa, isambaye nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na zita shirikisha zaidi.